குரோமோசோம் பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக அனைவருக்கும் புரியும் ஸோ டிஎன்ஏல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏ மட்டும் வெளியே எடுத்து அதனை நேராக வைக்கிறப்போ அதனோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இரண்டு மீட்டர் வரும் அதாவது ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏட லெங்க் மட்டும் இவ்வளவு வருது இதுவே நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா செல்களிலும் இருக்கிற எல்லா டிஎன்ஏவும் எடுத்தா அதனுடைய லெங்க் வந்து நம்மளோட சோழ சிஸ்டத்தை காட்டிலும் இரு மடங்கு அதிகமா இருக்கும் சோ இவ்வளவு நீளமான டிஎன்ஏ எப்படி நம்ம செல்லுக்குள்ள இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான ஆன்சர் குரோமோசோம்ஸ் டிஎன்ஏ வந்து நார்மலா இப்படி இருக்காது ஹிஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் வந்து டிஎன்ஏவை அப்படியே காயில் பண்ணி வச்சிருக்கும் டிஎன்ஏவும் ஹிஸ்டோன்ஸும் சேர்ந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பெயர் குரோமாட்டின் நவ் இந்த குரோமாட்டின் அப்படியே சேர்ந்து 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 ஒரு காம்பேக்டான ஸ்ட்ரக்சருக்கு வருது இதுதான் குரோமோசோம் நார்மலாக ஒவ்வொரு செல்லுலையும் நாற்பத்தாறு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ நாற்பத்தாறு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸ்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குரோமோசோமாக மொத்தமாக நம்மளோட ஒவ்வொரு செல்லுலையும் நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு நம்ம இப்போ ஒரு குரோமோசோம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கு இப்போ இந்த செல்லு டிவைட் ஆக போகுது செல்லு டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடந்தால் எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட் உருவாகுது ஸோ இன்னொரு குரோமோசோம் பட் இது இரண்டும் இந்த மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம ஒரு குரோமோசோமாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஜாயிண்ட் ஆகி இருக்கிற ரீஜனுக்கு பெயர் சென்ட்ரோமியர் கரெக்டாக சென்ட்ரல் தான் ஜாயிண்ட் ஆகணும் அவசியம் இல்லை எங்கே வேணாலும் ஜாயிண்ட் ஆகலாம் இந்த ஆம்ஸுக்கு பெயர் குரோமேட்டிட் இந்த இரண்டு குரோமேட்டிட்லையும் இருக்கிற டிஎன்ஏ எக்ஸாக்டாக சேமாக இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி எல்லா குரோமோசோம்லையுமே நடந்திருக்கும் ஸோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு முன்னாடி நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் நாற்பத்தாறு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸ் இப்போ நாற்பத்தாறு குரோமோசோம்ஸ் பட் நைன்டி டூ டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ஸ் செல்லு டிவைட் ஆகும் போது இரண்டு செல் உருவாகும் ஒரு செல்லுக்கு நாற்பத்தி ஆறு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ட் கிடைக்கும் அண்ட் இன்னொரு செல்லுக்கு நாற்பத்தி ஆறு டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரான்ட் கிடைக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ மேல் ஸ்பேமும் ஃபீமேல் எக்கும் மீட் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகும்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மேல் ஸ்பேம்ல இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் எக்ல இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் எப்படி இருபத்தி மூணு குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா மியாசிஸ்ங்கிற ப்ராசஸ் நடந்ததுனால மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் பற்றின வீடியோஸை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பேமும் எக்கும் ஃபியூஸ் ஆகி கரு உருவாகுது இந்த கருவில் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் எஸ் பாதி குரோமோசோம்ஸ் அப்பா கிட்ட இருந்து வந்தது பாதி குரோமோசோம்ஸ் அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது செல்லில் நார்மலாக டிஎன்ஏ குரோமேட்டின் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் செல்லு டிவைட் ஆகிறப்ப மட்டும் தான் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சராக கண்டன்ஸ் ஆகும் எதுக்கு இந்த மாதிரி குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சராக உருவாகுது அப்படின்னா செல் டிவைட் ஆகிறப்போ டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக 